బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక సాంగ్ కానీ శ్రేయా ఘోషల్తో ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది శ్రేయాతో బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే యాక్చువల్లీ ఒక సాంగ్కి నన్ను జాయే ఆప్ కహా జాయింగ్ నేను ఒక సాంగ్ నేను ఒక సాంగ్కి ఎలిమినేట్ అయిపోవాల్సింది బికాస్ ఐ మెస్డప్ విత్ లిరిక్స్ ఆ ఎపిసోడ్కి సోను నిగం లేరు హీస్ హీ హ్యాస్ టు గో టు నైరోబీ ఫర్ సమ్ వర్క్ నో 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 మైకల్ జాక్సన్ దిస్ ఒక ఒక మైకల్ జాక్సన్ సంథింగ్ ఏదో దానికి వాళ్ళ తమ్ముడితో కలిసి ఆయన అన్అవాయిడబుల్ ఒక షో చేయాల్సి వస్తే యుఎస్ దానికోసం ఆయన వెళ్ళారు ఆయన గెస్ట్ గా సో దెన్ హీ వాజ్ నాట్ దేర్ ఫర్ దట్ ఎపిసోడ్ అనమాట దెన్ ఐ యూస్ టు ఐ హ్యావ్ టు గో టు ఫేస్ ఆఫ్ అంటే ఎలిమినేషన్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళాను లాస్ట్ టూ కంటెస్టెంట్స్ లో ఉన్నాను లాస్ట్ టూ మళ్ళీ రెండు పాటలు పాడతారు ఆ రెండు పాటలు ఏది బెస్ట్ అయితే కానీ ఆ రోజు ఏంటంటే రెండు ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ ఒకే టీం సోను నిగం టీమ్ లోంచే ఉన్నాం ఓకే సో చాలా స్ట్రెస్ ఉండింది ప్రీతం ఉన్నారు అప్పుడు సోను నిగం ప్రీతం వచ్చారు సో దెన్ ఐ సాంగ్ ఈ సుంతా హే మేరా ఖుదా అనే సాంగ్ కుక్కార్ లో పల్లవంతం మర్చిపోయాను పాడలేదు వదిలేసాను వదిలేసి ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాను దెన్ సంజలి ఇలా వంచాలి అని శ్రేయా ఘోషల్ ఆస్ మీ టు సింగ్ ఫ్రమ్ అంత్ర అట్లీస్ట్ చరణ నుంచి పాడన్నారు చరణ నుంచి పాడాను పాడింది పర్ఫెక్ట్ గా పాడాను ఆ వేరే అబ్బాయి ఎలిమినేట్ అయిపోయాడు ఇన్ స్పైట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మై మిస్టేక్ ఐ వాస్ ఐ స్టేట్ బ్యాక్ సో నేను ఆ గిల్టీతో ఉన్నాను చాలా నేను తప్పు చేయకుండా ఉండాల్సింది తప్పు చేసి నేను ఉండిపోయాను పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు కదా ఈ అమ్మాయి పాడకపోయినా ఈ అమ్మాయి ఉంచారు అప్పటి వరకు ఉంచినా పర్లా ఫేస్ ఆఫ్ లో ఉంచారు మెయిన్లీ సో సోను నిగం కూడా నా మీద కోపం ఉండింది చాలా నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయానని సో ఆయన నెక్స్ట్ జాయి ఆప్ కహా జాయింగ్కి నాకు చాలా ప్రెషర్ గా ఫుల్ ప్రెషర్ తీసుకున్నాను ఐ షుడ్ సింగ్ దిస్ సాంగ్ దానికి ఆయన ఫుల్ స్టైల్ మార్చేసారు జాజ్ స్టైల్ పెట్టారు జాజ్ లాగా పాడమన్నారు నన్ను నాకు అది చాలా ప్రెషర్ ఉండింది ఆ ముందు సారి ఫేస్ ఆఫ్ లో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ కి నెక్స్ట్ నాకు ఇంత కొత్తగా ఇలా ఇచ్చేసరికి ఆయన నా మీద అప్పటికి చాలా బాగా మాట్లాడేవారు అప్పుడు చాలా కోల్డ్ ఉన్నారు నాతో ఆ ఎపిసోడ్ కి సో లైక్ నేను నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది నేను ఆ సాంగ్ అంటే మాట్లాడేవారు కాదు మాట్లాడేవారు కానీ నన్ను తిట్టారు నువ్వు ఎందుకు అడుక్కున్నావు నువ్వు పాడకుండా ఏమిటి లిరిక్ మర్చిపోయి అలా చేసావు మనం మన నా టీంలో నుండి నువ్వు అడుక్కుంటావు ఇంకో ఛాన్స్ ఇమ్మని అని తిట్టారు నన్ను అప్పుడు చాలా సెన్సిటివ్ కాము దీన్ని తీసుకునేటాలిటీ కాదు నాది అలవాటు లేదు కదా మనకి సో దెన్ నేను పాడాను తర్వాత నచ్చలేదు ఆయనకి నేను పాడిన స్టైల్ ఆయన కాపాడిపోయారు స్టేజ్ మీద ఆయన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి నేను ఎలా పాడతానో నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి మేరే హమ్ సఫర్ అని ఆయన సాంగ్ నేను పాడాలి మేరే హమ్ సఫర్ మేరే హమ్ సఫర్ రెఫ్యూజీ అనే ఈ సాంగ్ నేను ఆయన పాట నేను పాడాను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి నేను స్ట్రెంబ్లింగ్ వణికే షివర్ అయిపోతున్నాను చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అయిపోయాను కాఫం వచ్చేసింది ఆయనకి సో నేను ఈ సాంగ్ అంతా పాడిన తర్వాత నాకు తెలిసి నేను సరిగ్గా పాడలేదు చాలా టెన్షన్లో పాడాను ఇంకా బాగా పాడగలను బట్ దెన్ శ్రేయా ఘోషల్ కేమని హగ్గుడు మీ యూ ఆర్ లైక్ జమ్ ఆఫ్ కైండ్ అని చెప్పి తను వచ్చి నన్ను హగ్ చేసుకుంది నేను ఎంత టెన్షన్లో అంటే ఆవిడకి తిరిగి నేను ఐ కుడ్ ఈవెన్ గివ్ ద హగ్ అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ సోను నిగం వచ్చి నన్ను కంఫర్ట్ చేశారు దెన్ హీ కేమ్ అండ్ హీ హగ్ మీ హీ కంఫర్టెడ్ మీ యూ సాంగ్ వెల్ యూ నీడ్ టు వర్రీ వెల్ రాక్ అన్న తర్వాత నేను నార్మల్ మనిషిని అయ్యాను అనమాట సో దట్ ఈస్ లైక్ టూ వీక్స్ యా టూ వీక్స్ నేను నరకం చూశాను లాట్స్ ఆఫ్ మెంటలీ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ బేసికలీ నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్ ని నేను ప్రతిసారి స్టేజ్ ఎక్కే ముందు నాకు పంపు కొట్టాల్సిన ఆయన మనం పట్టించుకోకుండా కూర్చో పంపు కొట్టి చాలా నువ్వు వెళ్ళగలవు వెళ్ళగలవు అని చెప్పా అని పట్టించుకోకుండా కూర్చుంటే నేను తక్కువలేపాను ఐ ఫీల్ సో గిల్టీ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు నా మెంటరే నా నా మీద కోపంగా ఉన్నారు అంటే నేను ఆ స్టేజ్ మీద నేను ఎలా పాడగలను సో దెన్ శ్రేయా ఘోషల్ కంఫర్ట్ అండి దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ విచ్ ఐ కుడెంట్ ఫర్ గెట్ సో షీ కేమ్ అండ్ షీ గేమ్ ఏ వెరీ వామ్ హగ్ స్టేజ్ మీద ఇచ్చేసింది ఆ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని చాలా బాగా పాడారు అనమాట